Mesela bugünkü Hristiyanlık teslisi ki kendi değerlendirmemi ancak sunabilirim bir dogma olarak sunuyor. Çünkü bugün çoğu Hristiyan e, teslisi savunamaz durumdadır ve onlar e, müntesiplerine bunu insanlara ve özellikle iman edenlere karşı yani Müslümanlara karşı savunmaya e, kalkışmayın. E, bu konu bizim inançla alakalı bir konumuzdur. İnanç işidir. Dolayısıyla inanç alanına e, bu türden fikri e, tartışmaları, mantıksal e, sorgulamaları e, yaklaştırmayız. Tamam bu bir dogma. Nitekim e, teslis savunan bir sitenin e, girişinde, manşetinde şöyle bir ifade vardı. Teslissiz olmaz, o kurtuluşun yegane vesilesidir. Teslis bir o kadar anlaşılmaz. Yani e, anlaşılmayan anlaşılmayanın en alası ama onsuz da olmayan bir şey doktrin böyle sunuyor yani insan aklın anlayacağı kavrayacağı bir şey değil ama müstahini kalabilir misin mümkün değil onsuz kurtuluşa eremezsin cennete gidemezsin Mesih Rab sana yol açmaz imkan sağlamaz vesaire şimdi bu, bu türden bir şey benim anlayamayacağım savunamayacağım, kavrayamayacağım, içime huzurla yerleştiremeyeceğim, içselleştiremeyeceğim. Biri sorarsa, ya bu üç tane ilah olsa, bunların hepsi ilah formatındaysa, yani hiçbirine ne güç bakımından, ne ilim bakımından, ne bilgeli bakımından sınır koymuyorsun. Sınır kullar da olur. O zaman bunlar birbirleriyle olan ilişkide, hangisinin hangisine gücü yetiyor, hangisi diğerinin bilgisini kuşatmış, Hepsi birbirinin bilgisini mi kuşatıyor? Kolektif, eşit, karşılıklı, dengeli bir durumdaysa hepsinin birbirlerine karşı sınırlarını çizdin işte. O zaman nasıl ilah olacak? Bunlar bildiğin koalisyon. Demeye kalmadan tabii karşınızda muhatap bulamazsınız. Yani tesliste tanrılar arası ilişkide tanrı tanrılar yumurta örneğini veriyor. Diyor ki yumurta, kılıfı, akı, ve sarısı gördün bak üç tane var ama tek bir yumurta yersen. Yusuf Estes e, ne güzel diyor. Diyor ki iki çift sarılı yumurta olunca ne olacak? Deyince bana o zaman Mısırlı'nın biri kala kaldım. Bak dört de bir ediyor. Üç bir ettiği gibi. Zuhrufel kavli. Bunlar böyle yaldızlı sözler e, yutman için. Yani sende bir rahatsızlık varsa bu... E, doktrine karşı bunu sindirebilmen için içselleştirebilmen için kolaylaştırıcı bir şey. Dogmalar böyle. Batıl inançlarda mesela bir putun Budizm de olduğu gibi veya diğer putperest böyle heykelleri olan veya yıldızları ilah edilen varlıkları ilah edilen kendisi gibi insanları ululayan onları ilah edilen vesaire inançlarda Bunları böylece kabul etmek ve buna dair hiçbir sorgulamaya e, gitmenin önü kapalıdır. İşte bunlar, bunlar bildiğin dogma. Neden o, neden bir baş, neden bu dağ başka dağ değil veya neden bu put başka put değil. Bunun ayrıcalığı ne? Ama İslam'a geldiğimiz zaman İslam herhangi bir varlıksal nesneyi yahut yaratılmış herhangi bir varlığı kişiye ilah olarak sunan onu bunu ilah olarak kabullenmeyi kabul ettirmeye çalışan bir efsaneden yola çıkan bir hikayeden yola çıkan bir inancı insana kabul ettirmeye çalışan bir yaklaşım değil basiret üzere o yegane ilaha var edici kudret biz bir varlık içerisindeysek ve bu varlık son derece sistematik Son derece karmaşık, yani biz insanlar olarak bunun karmaşıklığını gün be gün o bilim dediğimiz araçla her gün inceleyerek her yeni katmanı açtığımızda maddeyi e, çalışırken e, şapkamızı düşürüyoruz. Olağanüstü bir sistem söz konusu. Varlık mikrodan makroya varıncaya kadar. Canlılık da öyle, madde de öyle. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz yer öyle e, dağınık, 
hiç sistematik değil yani. Rüzgar savurmuş, savurmuş. Biraz orada yığmış, biraz burada yığmış. Hiçbir şeyin diğeriyle olan ilişkisi düzenli değil. Hiçbir şeye bir formül oturtamıyorsun. Hiçbir yani sistem diye bir şey yok. Çöplük gibi orada. Böyle bir şey değil. O kadar sistematik ki mikroya iniyorsun. Orada da muazzam sistem işliyor. Makro boyutta da benzer muazzam bir sistem işliyor. Ve bunun sistemini çözdükçe, formülünü buldukça yol alıyorsun. Aralarındaki ilişkileri, e, ilkeleri çözüyorsun. Allah Azze ve Celle yani kim var ettiyse biz ona yegane ilah diyoruz. O diyoruz. Kısaca huva. O olağanüstü bir sunum ile bizim akleden anlayan, değerlendiren ve takdir etmesi hayranlıkla görüp bu sanatı, bu gücü anlaması bekleyen, beklenen yanımıza hitap ediyor biz insanlar. Onu gördüğümüz zaman yani bu varlık tıpkı otele gittiğinizde iyi düşünülmüş yani dediğiniz gibi bunu iyi yapmışlar, harika yapmışlar, son modelini gördüm, çok iyi yapmışlar derkendeki yapmışlardaki özne gibi o içinde bulunduğun beden ve o meyvesini yediğin ağaç, soluduğun hava, içinde bulunduğun varlık. Her kim yapmış ise dediğin o var eden kudret. Madem ki varlıkla temas ettim, dokundum, yedim, içtim, varlık var ondan emin oldum. Şu anda o kadar var edici. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ Siz nasıl konuşuyorsanız, konuşmanız ne kadar gerçek ise Cenab-ı Hak ve onun vaat ettikleri o kadar gerçek. Dolayısıyla varlık tarafını garantiye aldığımız zaman farkındalığımız da onunla doğrusal bir biçimde gerçekleşiyor, sabitleniyor, hakikat olarak belirmeye başlıyor. Şu halde biz varlığımızı ne kadar yaşarsak farkındalığımızı da o kadar beslemişiz demektir. Bilim varlığımızı sadece varlık alanıyla yaşayıp farkındalığımıza dokunduğu yerlerde önümüze set ören bir anlayış sergiliyor. Ve bugünkü şeytanın tahakkümündeki e, bilim belli alana insan akledişini kapatmaya çalışan bundan ötesine dair çok temel ve tabii soruları hmm, buralar yasak diyen bir yaklaşım sergiliyor ve bu yaklaşımını insanlara dayatıyor. 